ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சேஃபி சைனோலா நாம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே பரவிட்டு இருக்க ரோபர்னு சொல்ல முடியாது இல்ல ஒரு உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது மின்னல வந்து நம்ம டேரக்டா நம்ம கண்ணில் பார்த்தோம்னா நம்ம கண் பார்வை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பார்க்க போறோம் இது இல்லாம இன்னொரு விஷயமும் பார்க்க போறோம் இடி இடிக்கும் போது டிவி போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போடலாமா இல்ல போடக்கூடாதா போட்டா என்னென்ன எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கறத வாங்க இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம கண் பார்வைக்கு வருவோம் நம்ம மின்னல வந்து டேரக்டா கண் வழியா பாக்குறோம்னா என்ன நடக்கும்னா மின்னல்ன்றது வந்து ஒரு சாதாரண லைட் கிடையாது இப்ப வந்து நம்ம டியூப்லைட் எடுத்துக்கலாமே அந்த லைட்டை நம்ம கண்ணில் பாக்குறதோ மின்னல பாக்குறதோ ஒண்ணு இல்ல அந்த டியூப்லைட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் டியூப்லைட்டோட பவர் தான் அந்த மின்னலுக்கு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் அதோட அதிகமான பவர் கூட இருக்கு நம்ம கண்ணால வந்து ஓரளவு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை தான் பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேல நம்ம என்னைக்கு பாக்கணுமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம கண் பார்வை நம்மளை விட்டு நிரந்தரமா போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற ஐயே தான் ரீப்ளைன் பண்ணும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க எப்படி போகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப வானத்துல வந்து பாக்குற எல்லா மின்னல்லாலையுமே கண்ணு போயிடுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிடையாது நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து இருபது மைல்ஸ் குள்ள வர மின்னல் நம்ம பார்த்தா மட்டும்தான் நம்ம கண் பார்வை போயிடும் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு மழை பெய்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு மின்னலாம் அது வானத்துல வரும் அது எல்லாத்த பார்த்தாலும் நம்ம கண்ணு போயிடாது நம்ம பாக்குறது எல்லாமே வந்து இருபது மைல்ஸ் குள்ளே உள்ளது போறது இல்ல கிட்டத்தட்ட ஆஸ்திரேலியால விழுகிற மின்னல் கூட இங்க தெரியல ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டான ஒரு லைட் எடுத்துக்குள்ள எங்க ஒரு மின்னல் டேஷ் ஆனாலும் அது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்பதான் மழை வருது அப்படிங்கறது நம்ம சிம்பாலிக்கா புரிஞ்சுக்கவும் செய்வோம் எப்ப இருபது கிலோமீட்டர் குள்ள வர மின்னல் நம்ம பார்க்க விடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடியோட சத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப ஆடியோலா கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மின்னல் அதே மாதிரியே பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு செகண்ட் வந்து நைட் வந்து காலையில மாதிரியே தெரியும் ஏன்னா காலையிலே அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி மின்னல் நம்ம என்னைக்கு பாக்குறோமோ நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாக்கலாம் அந்த மாதிரி மின்னல் நம்ம என்னைக்கு பாக்குறோமோ அன்னைக்கு நம்ம கண் பார்வை நிரந்தரமா போகுது இதுதான் ஒரு சைன்ஸ் பிஹைண்ட் லைட்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமே அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெக்ஸ் வியர் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த எஃபர்ட் பாதியாவோ இல்ல அது கம்மியாவோ குறையறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்க இவ்வளவு சயின்ஸ் பத்தி பேசுறீங்க இதை பத்தியும் பேசுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இதனால ஒரு பெரிய பயமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்டா நம்ம என்ன பார்த்து முடிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடி இடிக்கும் போது ஏன் டிவி நம்ம ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிளா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இடி இடிக்கும் போது டிவி பாக்கலாங்க எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல அந்த காலத்துல வந்து பிச்சர் டியூப் டிவிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப வந்து பிச்சர் டியூப் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கூட ஒரு ஃபேக்ட் கிடையாது தான் ஒரு மின்னல் வந்து கேபிள் லைன்ல படுதுன்னு வச்சுக்கலாமே ஏன்னா வந்து ஒரு கேபிள் லைனுங்கிறது இங்க கிடையாது கேபிள் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் லைனா வருது அங்க எங்க பட்டாலுமே அந்த மின்னலோட பவர் ஃபுல்லா அந்த கேபிள் லைன்ல இருக்கும் அப்ப அது டிவிக்கு டிராவல் பண்ணும் போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கறது அந்த காலத்துல சொன்னாங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வைக்கிறேன் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு அட்லாஸ்ட் அந்த காலத்துல ஒரு பிப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஐம்பது டிவி தான் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கே இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து ஒரு கேபிள் லைன்ல விழுகிற மின்னலோட அளவு வந்து வெறும் ஐம்பது டிவி அட்டாக் பண்ணும் அப்ப கண்டிப்பா எல்லா டிவியும் டிஃபியூஸ் ஆயிடும் பட் இன்னைக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு லட்சம் டிவியா இருக்கு ஒரு ஊர்ல அதுக்கும் மேலதான் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது டிவியில நடக்கிற எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பாதியா குறைஞ்சிருக்கு அதனால வந்து நம்ம பாக்குறது நம்ம டிவிக்கு எந்த விதமான ஒரு வேலையுமே ஏற்படுத்துறது இல்ல செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு மாதிரி இன்னைக்கு டிவியில இன்னைக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்கா இருக்கு எவ்வளவு அதிகமான ஓல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்தாலும் அதை தாங்குற அளவுக்கு அங்க கெப்பாசிட்டர் அங்க ஐசில பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் டிவி ஆன் பண்ணி பாக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் இந்த டுவெண்டி மைல்ஸ் குள்ள நடக்கிறது தான் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைக்குமே ஒரு பேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஸ்பெக்ஸ் வியர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நீங்க நைட் டைம்ல வெளியில போறது ரொம்ப நல்லது அதுவும் மெயினா வந்து ரெய்னி சீசன்ஸ்ல இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் வேற ஏதாவது டாபிக் பேசணும் நினைச்சா அதையும் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க